അടുത്ത സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് അളുപ്പമണ്ണ മല ഇത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാണുന്ന പോയിക്കോളൂ ഇതൊക്കെ പത്തായ പോലെയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ കേൾക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും തീരുന്ന കാഴ്ചയല്ല ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നരസിംഹം ആറാം തമ്പുര ആകാശഗംഗ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്ന സ്ഥലം ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു ഒരു ഫുൾ കോംപ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ മന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് ഇത് ഇതൊരു ബിൽഡിങ് പിന്നെ ഇപ്രം ഈ സൈഡിലൊരു ബിൽഡിങ് ദറ്റ് ഈസ് പൂമുഖം ഒക്കെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ആ സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഹൻലാൽ അതായത് ലാലേട്ടൻ്റെ കുറേ ഹിറ്റ് മൂവീസ് എടുത്താണ് ആറാം തമ്പുരൻ അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക മഞ്ജു വാര്യർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലിരുന്ന് കുട്ടികളെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേ പടിക്കെട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെ ലാലേട്ടൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ സീന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യർ ഇവിടുന്ന് ഓടി പടിക്കെട്ടുകൾ കയറി പോകുന്നത് അത് ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകാശഗംഗ സിനിമ അതിൽ ദിവ്യാവണി അഭിനയിച്ച് അതിൽ പ്രേതം ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളിങ്ങനെ പന്ത് കളിക്കുമ്പോൾ പ്രേതം വന്ന് ആ പന്ത് എടുക്കുന്നു പിന്നെ എന്താ ഇവിടുത്തെ കുളമുണ്ട് കുളത്തിൽ കുറേ സീനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തും പോകാം നമുക്ക് പിന്നെ നരസിംഹം മൂവി പിന്നെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവരുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം വേറെ സിനിമ ഏതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് ഓക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു മനയാണിത് ഒളപ്പമണ്ണ മന രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര എല്ലാവരും വരിക്കാശ്ശേരി വരിക്കാശ്ശേരി എന്ന് പറയും അത് വേറെ സ്ഥലത്താണ് പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് തോടും ഗംഭീരമാണിത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് വന്ന സ്ഥലമാണ് എത്ര ഭയങ്കര ഡയറക്ടേഴ്സ് വന്ന സ്ഥലമാണ് സോ നൈസ് നല്ല മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കില്ല അവർക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറ്റിയത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പാലക്കാടൻ ട്രിപ്പിൽ ഇതെല്ലാം മനകളും കണ്ടു പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ട്രിപ്പാക്കി മാറ്റി ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമല്ലോ പാലക്കാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തോടൊപ്പം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ അറിയാലോ ഇതാണ് അവരുടെ കുളിക്കടവ് ഈ മനയിലെ ആൾക്കാരുടേത് അതിൽ ഇത് ലേഡീസിന് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ആ കടവ് ആ ഭാഗമാണ് പടിക്കെട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഈ കുളത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ആകാശഗംഗയിൽ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഏട്ടിൻ്റെ എലസ് കളഞ്ഞു പോയ കുളമാണ് ആ സിനിമയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക റിക്കളക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആ സംഭവം വളരെ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങണം അങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ കുളിക്കടവിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇവർക്ക് വരാം അതാണിങ്ങനെ വളരെ ചായ്ച്ചാണ് ആ മച്ച് വന്നിരിക്കണം ആ റൂഫ് ലേഡീസിൻ്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കുളം ആണ് മെയിൻ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ ഏലസ് കളയുന്ന ആകാശഗംഗയിൽ പിന്നെ സെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് ഭംഗി നോക്കി ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ വലിയ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിടക്കുന്നു നല്ല പച്ചപ്പായിട്ട് ഒരു പച്ച നിറമാണ് കേട്ടോ ഒരു ഡാർക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു ഡാർക്ക് ഫീലിംഗ് ആണ് ശങ്കരനാരായണൻ സാർ അദ്ദേഹം റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇത് രാജേട്ടൻ അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടാളും കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇപ്പൊ ഇവിടെ താമസമില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മനയിൽ ഇവിടെ രണ്ട് നടുമുറ്റം ഒന്ന് ഇവിടെ കേട്ട് കേട്ട് പിന്നെ അപ്പുറം കേട്ടോ നടുമുറ്റത്ത് ആദ്യത്തെ എട്ട് കെട്ടിൻ്റെ നടുമുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു പോയിക്കോളൂ ഇവിടെ അയ്യപ്പ ഭഗവാൻ്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനയ്ക്ക് ഉള്ളിലുള്ളതാണ് പിന്നെ ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് അത് തിരുമാണ്ടാങ്കൂറിനിലെ ദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഇത് ശാസ്താവ് അപ്പോൾ മനയ്ക്ക് ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാത്രമേ പിന്നെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാക്കുള്ളൂ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മന ഇതൊക്കെ സിനിമ ലൊക്കേഷൻ ആയി കേട്ടോ പിൽക്കാലത്ത് അത് ഏതല്ല ഇപ്പോൾ 
മനസ്സാറിന്റെ വീടായിട്ട് കാണിച്ചത് ഉള്ളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഈ ഭാഗം എന്തായിട്ട് വരും തെക്കിനി തെക്കിനി തെക്കിനിയിൽ എന്താ ചെയ്യാം തെക്കിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പൂജയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു കളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അല്ലെ ഈ പലതരം അഞ്ച് കളറിലെ പൊടി വരച്ചിട്ട് പച്ചല പൊടിച്ചത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അത് കിഴക്കിനി ഓ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കിഴക്കിനി തെക്കിനെ ഉപയോഗിക്കും ഓ അന്നൊക്കെ കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഓക്കെ കിഴക്കിനി അല്ലെ ഭക്ഷണശാലയാണ് അപ്പൊ ഇത് കിഴക്കിനി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആ സദ്യയുടെ സമയത്ത് ആ വിശ്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പുരുഷന്മാർ കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഒരു മന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും തെക്കിനി വടക്കിനി കിഴക്കിനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യം പിന്നെ നടുമുറ്റം എട്ട് കെട്ടിൻ തന്നെ ഇത് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് മെയിൻ ബിൽഡിങ് അതൊക്കെ പത്തായ പുരയാണ് കാണുന്നത് വെളി കണ്ടതെല്ലാം ആ അതിന്റെ മേളില് റൂംസ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ ഓ പത്തായ പുര അങ്ങനെയാ അപ്പോ അത് ശരി താഴെ നെല്ല് സൂക്ഷിക്കുന്ന പത്തായങ്ങളും ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് രണ്ട് നിലയായിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോ റൂംസും ആണ് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോ തന്നെ കാണാം ഇത് ഭൂമുഖത്തോട് കൂടി കയറുന്ന സ്ഥലം ഗ്രഹനാഥൻ ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല ആ മൂത്ത നമ്പൂതിരിയാണ് എപ്പോഴും നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അവരുടെ പിൻഗാമികളായിട്ട് വരുന്നവരാണ് അടുത്ത അവകാശി പക്ഷെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ അല്ലെ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അനിയന്മാർക്കൊക്കെ വേറെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അതായത് വേറെ ഈ നായർ സമുദായം അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ അമ്പലവാസികൾ പക്ഷെ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കും പക്ഷെ അവരിവിടെ താമസിക്കാനും വരില്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശനം ഉണ്ടാവില്ല ആണുങ്ങൾക്ക് വരാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല അങ്ങനെ പഴയ രീതികളാണ് ലേഡീസിനും പറ്റും വേറെ സ്ഥലമുണ്ട് അന്നത്തെ കാലം അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ ഏലവങ്കോട് ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയിലെ ഈ ഈ പല്ലക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ പിടിച്ചിട്ട് തോളത്ത് രണ്ട് 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 പേര് തോളത്ത് വെക്കും പല്ലക്കിൽ കയറിയിട്ടാ പോണേ അമല പോളും നീരജ് മാധവ് അഭിനയിച്ച മൂവി ത്വിജ ത്വിജ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അത് ഇറങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളു അത് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എന്നാ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്ന റൂം ആണ് അല്ല അടുക്കളക്ക് തൊട്ടുള്ള റൂമാണിത് ഇവിടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇത് പിന്നെ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ കാണില്ല എന്ന് പറയണം അവര് ഇരിക്കുന്ന റൂം അവിടെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഹോളി കൂടെ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം ആർക്കും അങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇലയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പുരുഷന്മാർ സദ്യ കഴിക്കാൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം പഴക്കം എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി കാര്യം ആ പാറ്റേൺ ഓഫ് കഴിക്കോലാണ് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആ കാലത്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് പെരുന്തച്ചൻ്റെ ഒക്കെ ആ കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയി കാണുന്നുള്ളൊരു ഊഹമാണ് ഏകദേശം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അടുക്കള ഭാഗത്താണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കോരാനുള്ള കിണറാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നും വെള്ളം കോരാം അപ്പുറത്ത് സൈഡിൽ നിന്നും അമ്പലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് കോരാം ഇവിടുത്തെ പൂജയുടെ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ഥലം ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഈ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് മഞ്ജു വാര്യർ ആറാം തമ്പുരാനില് വെള്ളം കോരുന്നു എന്നിട്ട് മൂക്കിലെ മൂക്കത്തി പോയിട്ട് പരിഭവമൊക്കെ അച്ഛനോട് പറയുന്ന ആ സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് അയ്യോ ആ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഓ മൈ ഗോഡ് പഴയ മെമ്മറീസ് നമ്മളിങ്ങനെ റിക്കളക്ട് ചെയ്യണം പഴയ സിനിമയുടെ ആ സീക്വൻസ് ആ സിനിമ രംഗങ്ങൾ ഇത്ര രസമല്ലേ ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കിച്ച
ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരല്ല അത് നിലത്താണ് അപ്പൊ ഇത് നിലത്തിരുന്നാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് അടുപ്പ് നോക്കിയാൽ മൂന്ന് അടുപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് വലുത് രണ്ട് മീഡിയം ഇതെല്ലാം കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു അകത്തേക്കാണ് കാര്യം ഇതിൽ നിന്നാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ അടുപ്പ് ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് മൃദംഗം ചെണ്ട കഥകളി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ആൾക്കാർ വരും അല്ലേ ഓ കലാമണ്ഡലം ഇതൊന്ന് പാസ് ഔട്ടായ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഓ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു വെന്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ കഥകളി ആശാമാരും ഒക്കെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വരുമ്പോ താമസിക്കുന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട് ഇവിടെ പത്തായപുരയില് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഥകളി ആശാമാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജില് പഠിച്ചിരുന്നത് കുട്ടികളെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ പെരുമാറ് എന്ന രീതി ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇന്ററാക്ഷൻ കുറവാണ് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂംസ് ബെഡ്റൂംസ് മേളിലേക്കും ഉണ്ട് എത്ര പേരൊക്കെ അറ്റ് എ ടൈം ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ആൾക്കാർ ഒരു ഫാമിലി ജോയിന്റ് ഫാമിലി ബന്ധുക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വേണം സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവണമല്ലോ പണിക്കാരൊക്കെ ഓക്കെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ അത്ര അത്ര അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വള്ളുവനാട് ഓ മനകളുടെ ചരിത്രം നമ്മള് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് ഇതൊക്കെ റൂംസ് ആണ് കേട്ടോ റൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൂംസ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാൻ മേളിൽ പടിക്കെട്ട് നാല് കോണികൾ മേളിലേക്ക് പോകാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം തടി പഴയ ഇത് തിരുമാണ്ടാകും തിരുമാണ്ടാകും ഭഗവതിയുടെ പ്രധാന ഏരിയയിൽ എത്തി വീണ്ടും അതായത് അന്ന് ആ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കും ഇതൊക്കെ മരത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിക്കാനോ കറികൾ വളം വേണം എല്ലാം തടിയാട്ടോ ഇത് എന്ത് തടിയാണെന്ന് അറിയോ പ്ലാവ് ഓക്കെ പ്ലാവിന്റെ തടിയിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ബൗളൊക്കെ ഇല്ലേ സെറാമിക്കും എന്താണ് ഗ്ലാസ് ബൗളും ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണേ അന്ന് അവരെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തടിയുടെ ഉപയോഗിക്കണ സാധനമാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഹോളി തിങ്സ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലക നമ്പൂരിമാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ പലക അത്രയിലിട്ടിട്ട് പൂജാരിമാരിരിക്കുന്നത് ഇത് ആവണപ്പലക ആവണപ്പലക ഇതും മരം കൊണ്ട് ഒക്കെ എന്തായാലും മാവ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആണല്ലേ അടച്ചു പറ്റി ഓ വാർക്കുന്നത് അരി വാർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വാർത്തിട്ടില്ലേ അതെല്ലാം തടിയാട്ടോ മഷിക്കുപ്പിയൊക്കെ വെക്കാനും എഴുതാനുള്ള സംഭവം നമ്മുടെ ഈ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ പോലെ അല്ലെ ഓട്ട് പാത്രങ്ങൾ ഓട് മൺകലം കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുള്ള മൺപാത്രം എണ്ണ കേടാവാണ്ട് സൂക്ഷിക്കും നായന്മാരൊക്കെ പുറത്താണോ അവരൊക്കെ സാധാരണ പാവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അവര് ആഹാരം കഴിച്ചു പോകുമ്പോ പുറത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കുക ഇതിലിങ്ങനെ എണ്ണ ആ വലിയ ഭരണിയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും മനകളിൽ കൊടുക്കുന്ന സദ്യ കഴിക്കാൻ വരും അന്നദാനം പോലെ അല്ലേ ഓക്കെ 
ഇതെല്ലാം ഓട്ട് പാത്രങ്ങൾ അല്ലേ വെങ്കലം ചീഞ്ചട്ടി തന്നെ ഇത് എന്ത് മെറ്റല്ല അപ്പൊ ഓട് ആ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഓടാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ണിയപ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പാത്രങ്ങൾ ഉരുളി എല്ലാ ഉരുളികൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പണപ്പെട്ടി ഓ ഇത് പണപ്പെട്ടി തുണിപ്പെട്ടി കായപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണേ അതെ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അന്ധകാലത്തുള്ള ഇടിയപ്പത്തിന്റെ തടി വേഗത്ത് ഉണ്ടാച്ച് അതിനകത്ത് വെച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ അന്ന് ഇടിയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സേവ ഇടിയപ്പം ഓ അത്യാവശ്യം അടച്ച് അതിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെ കാണുന്നത് സാധാരണ പുതിയ ടെക്നോളജി ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഇരിക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ത്രാസ് പിന്നെ ഇത് വെളിച്ചപ്പാടിന്റെ കാര്യമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് അതൊരു അപൂർവ കളക്ഷൻ ആണ് കണ്ടത് നമ്മൾ ആ കാലത്തെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഉള്ള മനയാണ് അപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊറേ കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഇതാണ്ട് ഒരു മൈനർ മൈനർ അതല്ലേ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് ഊഹിക്കാലോ എന്ത് മാത്രം വലിയ വലിയ പാത്രം വേറെ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം ഇത്രയും കാണാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഈ പാലക്കാടിന് യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ട്രിപ്പ് പോലെ വന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമീണമായ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കണം എന്ന് തോന്നി അതുണ്ട് രണ്ടാമത് കാണാനുള്ളൊരാഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം അപ്പോൾ ഈ മനകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും മനയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സിനിമ ലൊക്കേഷനും ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളപ്പമണ്ണ മനയ്ക്കകത്ത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനയിൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്പുതിരിമാരുടെ ഒക്കെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എന്ത് വലിയ നടുമുറ്റം ഇതുപോലത്തെ എത്ര നടുമുറ്റം എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാലകൾ അടുക്കള കിണർ പിന്നെ വെച്ച് പൂജയുണ്ട് പ്രതിഷ്ഠകൾ ദേവിയും അയ്യപ്പ സ്വാമിയും പിന്നെന്താ പറയുക പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റോറേജ് റൂം അങ്ങനെ റൂംസ് റൂംസ് നമുക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഇതൊരു ലൈഫായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ അന്നത്തെ ആചാരങ്ങൾ അന്ന് ജാതി വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് അന്നദാനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ദാരിദ്ര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എണ്ണ വരെ ഇങ്ങനെ തലയിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴൊക്കെ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അവകാശികളൊക്കെ ചെന്നിട്ട് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാ പൂജയ്ക്കും ഇവിടെ കൂടാറുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഗേറ്റ് ടുഗെദർ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ പൈതൃക കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വലിയ ബിൽഡിങ്സും പത്തായപ്പുരയാണ് പിന്നെ ഒരു പഠിപ്പുര ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ മനയിലെ പഠിപ്പുര സാമുദ്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മനയ്ക്ക് മനയെല്ലാം നമ്പ ഒരുക്കിയൊക്കെ അത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു പൊട്ടിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പുര ഇല്ല ആ ഭാഗം പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അതാണ് പഴയ എൻട്രൻസ് ഇപ്പോൾ അത് ബാക്ക് എൻട്രൻസ് പോലെയാണ് അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും മൂത്ത നമ്പൂതിരി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നമ്പൂതിരി ആന്തർജനത്തിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഇല്ലത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും കല്യാണം ആന്തർജനത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരിച്ച് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുടിവയ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചടങ്ങുണ്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മുതിർന്ന അന്തർജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ചടങ്ങാണ് പുതിയതായിട്ട് വന്ന വധുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ താളാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുടിവയ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തും ആ സമയത്താണ് ഈ ഒരു മുല്ലവള്ളിയും കൊണ്ടാണ് പുതിയ വധു വരുന്നത് അന്തർജനം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടുന്നു അത് വളർന്ന് വളർന്ന് ഇങ്ങനെ പന്തലിച്ച് ആ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ ഒരു മുല്ലപ്പൂ ഉണ്ടാവും ഇത് നായന്മാരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഴയ നാല് എന്താ പറയുക നാല് ഘട്ടക്കുള്ള തറവാടുകളിൽ അവരുടെ വീടൊക്കെ എപ്പോഴും കിഴക്കോട്ടാണ് ദർശനം അവിടെ എപ്പോഴും തുളസിത്രയാണ് നമ്പൂതിരി ഇല്ലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ടാണ് എപ്പോഴും ദർശനം അതുപോലെ ഇതുപോലെ മുല്ലത്രയാണ് ഉള്ളത് ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം
എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരിലേക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കാണാനുള്ള അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ റെന്റിന്റെ പോലെ അല്ലെ ഓ മാരേജിന്റെ മറ്റേ എന്താണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഇത് വെറുതെ കൂട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നില്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ലതായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ കഥകളി ക്ലാസ് എല്ലാ ക്ലാസ്സും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആളും പെരുമാറ്റമുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വൈകി താങ്ക് യു കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഈ മനയിലെ കുളം നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗം അതായത് അവരുടെ കുളിക്കടവൊക്കെ കണ്ടു ഇവിടെ നമ്പൂതിരിയുടെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ കുളിക്കടവ് ആണുങ്ങളുടെ പുറത്ത് രണ്ട് വാതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് പബ്ലിക്കിന് അത്യാവശ്യം അമ്പലത്തിൽ വരാനുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ അകത്ത് പൂജ അവിടെ കുളിച്ചു തൊഴുത് കയറാനും പിന്നെ പൂജാരി വന്ന് കുളിക്കും പിന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ാണിത് അതിന്റെ വെള്ളം നോക്കി പീകോക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊറേ പീകോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ മൂത്ത തമ്പുരാനി ഇടുന്ന വെള്ളാണ് താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കാരണം വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടത്തെ തമ്പുരാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ തമ്പുരാനി ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ ഏരിയ ഈ കാണുന്നൊക്കെ പത്താമപ്പുരയാണ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ മനയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വന്ന് ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കാഴ്ച വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒളപ്പമണ മന ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാനും തോന്നുന്നു ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നത് അതൊരു സഹായ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ലാവിഷ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും താമസിക്കുന്ന ഒരു മനയിലാണല്ലോ അടുത്ത മനയിലേക്ക് ഒരു മനയിൽ നിന്നും അടുത്ത മനയിലേക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക